ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് കോളിഫ്ലവർ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഇതിന് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ആണ് അകം കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അര കിലോൻ്റെ കോളിഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ തണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഇലയും ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഭാഗവും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുവാണ് സാധാരണ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഭയങ്കര മുട്ട ഭയങ്കര വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള കോളിഫ്ലവറുകളൊക്കെ കടയിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കിലോൻ്റെയും രണ്ടര കിലോയുടെയും ഒക്കെ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ അളവ് പറയണത് ഈ ഒരു അര കിലോൻ്റെ കോളിഫ്ലവറിൽ ചെയ്യുന്ന അളവാണ് പറയണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ തൂക്കം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇരട്ടിയാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി മുറിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിത് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഫ്ലോറൈഡ്സും നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ തണ്ടുണ്ടല്ലോ ഈ തണ്ടോട് കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ ഉരുണ്ടു നിൽക്കണ ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു വാലുണ്ടല്ലോ ആ വാലും കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ തണ്ടും കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ചിലർ വലിയ വലിയ ഫ്ലോറൈഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല വലിയ ഫ്ലോറൈഡ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഈ തണ്ടുണ്ടല്ലോ ഈ തണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുക ഹാഫ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണ്ട് വേവില്ല തണ്ടിന് കട്ടി കൂടുതലല്ലേ അപ്പം അത് ഉള്ളിലൊക്കെ വേവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉള്ളിലേക്കൊന്നും മസാലയും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു നോച്ച് ഇടുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല കയറുകയും ചെയ്യും നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ എല്ലാ പീസസും ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലതും പല ടൈമിലായിരിക്കും വെന്ത് വരിക ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാതും കുക്കായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തന്നെ കോരിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം എണ്ണയെന്ന് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസസ് എല്ലാം പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ വെട്ടിത്തിളക്കട്ടെ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോറൈഡ്സിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷാംശമൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ ഈ വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ ഇത്ര അളവൊന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും കോളിഫ്ലവർ മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള വെള്ളം വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അല്പം ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്ലോറൈഡ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെന്ത് പോകും രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അരിപ്പ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് ഊറ്റില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വാർത്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കോരി പാത്രത്തിലേക്ക് അതായത് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അതായത് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട
ഇത് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു മല്ലിയിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കിക്കോളോ കറിവേപ്പിലും അതെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ചേർക്കണമെന്ന് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർക്കണത് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു അല്പം കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പൊടിയിലോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പീസസ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒഴിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളിൽ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കഷ്ണത്തിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും വെള്ളം വാർത്തെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ അടിക്കാൻ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കൈ വെച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ അരക്കപ്പും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോളിഫ്ലവറിൽ എല്ലായിടത്തും നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി പോകാനും പാടില്ല ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് ഇരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കോട്ടിങ് ശരിക്കും പിടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പിടിച്ച് കിടക്കും കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ നേരം വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പാനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുക്കി പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇതിന് ടേസ്റ്റും ആയിട്ട് ഒത്തുപോകില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓയിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അളവൊന്നൊന്നുമില്ല ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവറിന് ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹൈറ്റിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പീസസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബബിൾസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചൂട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ എണ്ണ പാകത്തിന് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പീസ് ഇട്ട് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ ബബിൾസ് വരണം വേണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലുള്ള ചൂടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ട് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കാണാൻ പറ്റും അതിലും കൂടിയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം